Hi students, welcome to Master YouTube channel. In this video, we will talk about what we are going to talk about. 12th Chemistry Basics. In the 12th Chemistry Basics, we will talk about the concept of Electronic Configuration. Electronic Configuration is the first time to talk about Periodic Table. What is the Periodic Table? Arrangement of Elements in the Increasing Order of Atomic Number. That is, Anu yang ini adik pada gel elemen sah arrange puni begitu, dah periodic table ni cullu. Next, in the periodic table la, matto 18 groups siru, 7 period siru. Electronic configuration oda main basic atomic number dah. Dah atomic number basis la dah periodic table la elemen sah arrange puni bercerup pangga. Electronic configuration la, yang mana distribution of electrons into various orbital of an atom. Adah bade S, P, D. F ni 4 orbital sunde, ini 4 orbital sini yang elektronnya distribute puni kani kerana itu elektronik konfigurasi nol solu. Ini dalam S orbital la bende, 2 electrons maksimum fill lagu, P orbital la 6 electrons maksimum fill lagu, D orbital la 10 electrons maksimum fill lagu, F orbital la 14 electrons maksimum fill lagu. Next, ini elektronik konfigurasi ni elder itu kana representation apa po? Representation ni enna na N L power X. இதில் என்ன என்ன principal quantum number denote பண்ணோம். L என்ன asymmetrical quantum number denote பண்ணோம். X என்ன number of electrons present in that orbital. இதை denote பண்ணோம். இதில் principal quantum number எதை denote பண்ணோம் நான் energy level. Asymmetrical quantum number எப்படி நம்மை calculate பண்ணும் நான் L equal to N minus 1 இதில L ஓட value நமக்கு 0 வந்துச்சு நான் S orbital L ஓட value 1 வந்துச்சு நான் P orbital L ஓட value 2 வந்துச்சு நான் D orbital L ஓட value 3 வந்துச்சு நான் F orbital So, இதை note பண்ணி வைச்சி படுத்துங்க Next, நம்ம filling of electrons in orbitals பத்தி பாப்போம் First, lower energy orbitals தான் first fill ஆகும் According to half of principle, first low energy orbitals fill ஆகும் அதுக்கப் பிரமாதா, one by one higher energy orbitals fill ஆக அரம்பிக்கும் First, 1s orbital fill ஆகும் அதுக்கப் பிரமா, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. இந்த ஆடிரலதான் electrons fill ஆகும். Next, இது பேசிசில் ஒரு example பாப்போம். Nitrogen, atomic number 7. Nitrogen இக்கு electronic configuration எப்படி எல்துரத்து என்று பாப்போம். First, lower energy orbitals தான் electron fill ஆகும். So, first, 1s orbital. S orbitalல maximum 2 electrons தான் fill ஆகும் என்று பாத்தோம். So, 2 electrons. Next, 2s orbital. 2s orbital लेवे maximum 2 electrons ताँ fill आगूं. Next, 2p orbital लेके पोखूं. 2p orbital ले maximum 6 electrons वरेक्यूं fill आगला. आना, nitrogen ओड atomic number 7. एरक्किनवे नम्म 4 electron fill पनिटो. इनिमे 3 electron दा इरुक्के. अन्द 3 electron 2p orbital ले पोट्टिकला. இது நம்ம் ஒரு diametric representationல் குடுத்தும் நான் nitrogen ஓட nucleus nucleus சுத்தி electron circular orbitல் revolve வாக்குது first orbitல் 2 electrons இந்த 2 electron second orbitல்ல 2 plus 3 5 electrons இந்த அடுல்லதான் fillாகும் So, நம்ம் electronic configuration புருத்த வரைக்கும் தெரிந்து வைச்சிக்கு வெண்டியது half filled and completely filled orbitals are more stable than partially filled orbital அதாவது இப்போ P orbitalல 3 electrons இருந்துச்சின்னா அது half filled இன்னு சொல்லுவோம் P orbitalல 6 electrons இருந்துச்சின்னா அது completely filled இன்னு சொல்லுவோம் S orbitalல 1 electron இருந்துச்சின்னா half filled இன்னு சொல்லுவோம் 
எஸ் ஆர்பிட்டல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்துருச்சுன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டி ஆர்பிட்டல்ல ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஹாஃப் ஃபில்டுன்னு சொல்லுவோம் டி ஆர்பிட்டல்ல டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டுன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் எஃப் ஆர்பிட்டல்ல செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஹாஃப் ஃபில்டுன்னு சொல்லுவோம் எஃப் ஆர்பிட்டல்ல ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டுன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு எலமெண்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் பி ஃபோர்னு இருக்கு இன்னொரு எலமெண்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் பி த்ரீன்னு இருக்கு இதுல எது ஸ்டேபிள்னு கேட்டாச்சுன்னா பி த்ரீ தான் ஸ்டேபிள் ஏன்னா ஹாஃப் ஃபில்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் பி ஃபோர் வந்து பார்ஷியலி ஃபில்டு இது வந்து பி த்ரீ அளவுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்காது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஒரு இம்பார்ட்டன் கிண்ட் கிண்ட் என்னன்னா இன் பீரியாடிக் டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் டு டுவெல்த் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் டி பிளாக் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் குரூப் எலமெண்ட் வரைக்கும் பி பிளாக் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் டு டுவெல்த் குரூப் வரைக்கும் இருக்க வேண்டிய எலமெண்ட்ஸ் அங்க இடம் இல்லாததுனால பீரியாடிக் டேபிள்ல பாட்டம்ல வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இதுல நம்ம எஸ் பிளாக் எலமெண்ட பத்தி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பார்த்து முடிச்சிட்டோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல டி பிளாக் பி பிளாக் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட பத்தி தான் பார்ப்போம் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங் ஐயூபிஎஸ்சி நேமிங்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரூல்ஸ் படி எப்படி ஐயூபிஎஸ்சி நேம் எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம் சொல்லணும் அதுக்கப்புறமா ரூட் வேர்டு சொல்லணும் அதுக்கப்புறமா பிரைமரி சஃபிக்ஸ் சொல்லணும் அதுக்கப்புறமா செகண்டரி சஃபிக்ஸோட நேம் சொல்லணும் இதுல ப்ரிஃபிக்ஸ் எதை டினோட் பண்ணணும்னா சப்ஸ்டியன் நேம டினோட் பண்ணும் ரூட் வேர்டு எதை டினோட் பண்ணணும்னா லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் அதாவது பேரண்ட் கார்பன் செயினை டினோட் பண்ணும் பிரைமரி சஃபிக்ஸ் எதை டினோட் பண்ணோம்னா வெதர் தி காம்பவுண்ட் இஸ் சேச்சுரேட்டட் ஆர் அன்சேச்சுரேட்டட் அதாவது அந்த காம்பவுண்ட் சிங்கிள் பாண்டால கனெக்ட் ஆயிருக்கா இல்ல டபுள் பாண்ட் அல்லது ட்ரிபிள் பாண்டால கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்கிறத டினோட் பண்ணும் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் எதை டினோட் பண்ணோம்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை டினோட் பண்ணும் ரூட் ஃபேட் இப்போ ஒரு கார்பன் இருந்துச்சுன்னா மெத்துன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு கார்பன் இருந்துச்சுன்னா எத்துன்னு சொல்லுவோம் மூணு கார்பன் இருந்துச்சுன்னா ப்ரொப்னு சொல்லுவோம் நாலு கார்பன் இருந்துச்சுன்னா பியூட்னு சொல்லுவோம் அஞ்சு கார்பன் இருந்துச்சுன்னா பென்னு சொல்லுவோம் ஆறு கார்பன் இருந்துச்சுன்னா ஹெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதே இது பிரைமரி சஃபிக்ஸ் சேச்சுரேட்டடா இருந்துச்சுன்னா ஏஎன்இல முடியும் அன்சேச்சுரேட்டட்ல டபுள் பாண்டா இருந்துச்சுன்னா இஎன்இல முடியும் ட்ரிபிள் பாண்டா இருந்துச்சுன்னா ஒயன்இல முடியும் செகண்டரி சஃபிக்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆல்கஹால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஓஎல்ல முடியும் ஆல்டிகைடு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஏஎல்ல முடியும் கீட்டோன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஓஎன்இல முடியும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஆயிக் ஆசிட்ல முடியும் சயனைடு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆயிருந்துச்சுன்னா நைட்ரில முடியும் என்கேஜ் டூ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆயிருந்துச்சுன்னா அமீன்ல முடியும் சோ இந்த கிஞ்ச நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிஞ்ச உங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா எந்த காம்பவுண்ட் கொடுத்தாலும் உங்களால ஐயூபிசி நேம் எழுதுறதுக்கு முடியும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் சிஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டூ சிஹெச் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் த்ரீ இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த காம்பவுண்டோட ஐயூபிஎஸ்சி நேம் எப்படி எழுதுறது ஃபர்ஸ்ட் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இதுதான் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் ஏன்னா இதுல தான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன்ஸ் இருக்கு செகண்ட் என்ன பண்ணணும்னா நம்பரிங் கொடுக்கணும் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிற கார்பனுக்கு மினிமம் நம்பர் வர மாதிரி நம்பர் கொடுக்கணும் இதுல வந்து சிஹெச் ஓ ஆல்டிகேட் இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ இது நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இனிமே நேம் எழுதுறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம் சொல்லணும் ப்ரிஃபிக்ஸ் மீன்ஸ் சப்ஸ்டியன்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் எங்கேயாவது சப்ஸ்டியன்ட் இருக்கா ஆமா சப்ஸ்டியன்ட் இருக்கு ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு ஸோ த்ரீ மெத்தில் பிளஸ் ரூட் ஃபேட் ரூட் ஃபேட் எதை டினோட் பண்ணும் லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் இதுல மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்கு நாலு கார்பன் இருக்கு நாலு கார்பன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பியூட்னு சொல்லுவோம் பியூட் பிளஸ் பிரைமரி சஃபிக்ஸ் வெதர் தி காம்பவுண்ட் இஸ் சேச்சுரேட்டட் ஆர் அன்சேச்சுரேட்டட் இ
எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கு சோ பிளஸ் ஒன் அல் நம்ம இந்த நேமிங் எழுதும் போது இந்த இ இல்லாம தான் எழுதுவோம் சோ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் என்னது த்ரீ மெத்தில் பியூட் பியூட்டன் ஒன் அல் இதுதான் இந்த காம்பவுண்டோட ஐயூபிஎஸ்சி நேம் சோ IUPAC நேம் எழுதுறதுக்கு நான் கொடுத்திருக்க இந்த கிண்ட நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட ஐயூபிஎஸ்சி நேம் கேட்டாலும் உங்களால கண்டிப்பா எழுதுறதுக்கு முடியும் சோ இப்ப உங்களுக்கான ஒரு எவலுவேட் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் ரைட் தி ஐயூபிஎஸ்சி நேம் ஃபார் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ இந்த காம்பவுண்டோட ஐயூபிஎஸ்சி நேம் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ ப்ரொப்பன் டூ ஆர் ஆப்ஷன் பி டூ மெத்தில் ப்ரொப்பன் டூ ஆர் ஆப்ஷன் சி ப்ரொப்பன் ஒன் ஆர் ஆப்ஷன் டி ஐசோ ப்ரொபைல் ஆல்கால் இது தமிழ் மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ என்ற சேர்மத்தின் ஐயூபிஎஸ்சி பேரினை குறிப்பிடுக ஆப்ஷன் ஏ ப்ரொப்பன் டூ ஆல் ஆப்ஷன் பி டூ மெத்தில் ப்ரொப்பன் டூ ஆல் ஆப்ஷன் சி ப்ரொப்பன் ஒன் ஆல் ஆப்ஷன் டி ஐசோ ப்ரொபைல் ஆல்கால் இதோட ஐயூபிஎஸ்சி நேம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே தெரிகிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க கமெண்ட பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம மாஸ்டர் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல நம்ம பேசிக் கான்செப்டா கெமிஸ்ட்ரி பத்தி தான் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் மெட்டலர்ஜி யூனிட்டோட இம்பார்ட்டன்ட் புக் பேக் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பத்தி தான் பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாம மாஸ்டர் ஆப் சார்பா டெய்லி நைட் எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க லைவ் எக்ஸாம்ஸ் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நைன் ஓ கிளாக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டென் ஓ கிளாக்கும் எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு கெமிஸ்ட்ரி மெத்தலர்ஜி யூனிட்ல உள்ள ஒன் மார்க் டெஸ்ட் தான் நடக்க போகுது ஸோ நேற்றுக்கு முடிந்த எக்ஸாமோட லீடர் போர்டு இப்போ ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் அதையும் ஒன்று செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீக் உங்களுக்கான டாஸ்க் என்னன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்குள்ளாடி மெத்தலர்ஜி யூனிட்டை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணும் இதுதான் உங்களுக்கான டாஸ்க் ஸோ மெத்தலர்ஜி யூனிட்ல எந்த டவுட் இருந்தாலும் மாஸ்டர் ஆப்பை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க மாஸ்டர் ஆப்ல ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸும் வீடியோஸ் ஃபார்மேட்ல ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா படிங்க ஆல் த பெஸ்ட்